നമസ്കാരം എച്ച് സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും തൃക്കാക്കര എം എൽ എയും ആയിരുന്ന പി ടി തോമസ് ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇടുക്കിയിലെയും എറണാകുളത്തെയും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോട് സംസ്കാരം മതാചാര ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് അൻപത് വർഷം തടവ് തങ്കമണി സ്വദേശി സോജനെ അൻപത് വർഷം തടവിനും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയ്ക്കും വിധിച്ചത് ഇടുക്കി പോക്സോ കോടതി ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ തുടർന്ന് ഭരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ കട്ടപ്പൻ നഗരസഭാ ഭരണസമിതി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നിരാഹാര സമരം നടത്തി നഗരസഭയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തിയതല്ലാതെ മാറി മാറി വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കട്ടപ്പനയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ക്രിസ്തുമസ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നാടെങ്ങും ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്ക് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമുകൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നു നൽകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും തൃക്കാക്കര എം എൽ എയും ആയിരുന്ന പി ടി തോമസ് ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇടുക്കിയിലെയും എറണാകുളത്തെയും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സംസ്കാരം രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടന്നു മതാചാര ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി സിനിമാ താരം മമ്മൂട്ടി തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണീരും ആവേശം നിറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രകൃതിയുടെ പോരാളിയായി മാറിയ പി ടി തോമസ് അഗ്നിയിൽ ലയിച്ചു പി ടിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനം മുഴങ്ങി നിന്ന രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ മക്കളായ വിവേകും വിഷ്ണുവും ചേർന്ന ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ അചഞ്ചലമായ തന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഊന്നി നിന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹിക്കാണ് സംസ്ഥാനം വിട പറഞ്ഞത് കൊച്ചി രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ അന്ത്യാഭിവാദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് തൃക്കാക്കര എം എൽ എ അഗ്നിയിലടങ്ങിയത് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ പി ടി തോമസിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം വെല്ലൂരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ വഴിനീളെ ആയിരങ്ങളാണ് പി ടി തോമസിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനെത്തിയത് ജന്മദേശമായ ഇടുക്കി ജില്ല പി ടിക്ക് വികാര നിർഭരമായ യാത്രയെപ്പാണ് നൽകിയത് വഴിനീളെ പ്രവർത്തകർ പി ടിയെ അവസാനമായി കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി ഇതേ തുടർന്ന് വിലാപയാത്ര അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് എറണാകുളത്ത് എത്തിയത് സമയക്കുറവ് മൂലം കുറച്ചു സമയം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചത് പിന്നീട് ഡി സി സി ഓഫീസിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മൃതദേഹത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പതാക പുതപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ പി ടിക്ക് വിട നൽകാനെത്തി തൃക്കാക്കര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലെത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പി ടി തോമസിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ രവിപുരം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ പി ടിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും എം എൽ എയുമായിരുന്ന പി ടി തോമസിന് ജന്മനാട് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴിയേകി രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് ഭൌതിക ശരീരം എത്തിച്ചതെങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രിയ നേതാവിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കാത്തുനിന്നത് ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസിന് കടന്നുവരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനും സംഭാവന ചെയ്ത ജനനായകൻ ശ്രീ പി ടി തോമസ് ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശ്രീ പി ടി തോമസിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ആംബുലൻസ് കടന്നു പോയതിന് ശേഷം താഴത്തെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജനനായകൻ പി ടി തോമസിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ഇത കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനും സംഭാവന ചെയ്ത കെ പി സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി തോമസിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ഇത കമ്പംമെട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആംബുലൻസ് തൊട്ടപ്പുറത്
വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് പി ടി തോമസിന്റെ മൃതദേഹം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കമ്പംമെട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നത് ഏറെ നേരത്തെ തന്നെ കടുത്ത തണുപ്പിനെയും അവഗണിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കാത്തുനിന്നു പി ടി തോമസിന്റെ ഭൌതിക ശരീരം കമ്പംമെട്ടിൽ എത്തിച്ചത് പുലർച്ചെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഇവിടെ വെച്ച് മൃതദേഹം പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾക്ക് കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നരയോടെ കട്ടപ്പനയിലെത്തുമ്പോൾ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയത് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രിയ നേതാവിന് ആദരാഞ്ജലി കുടുംബ വീടായ ഉപ്പുതോട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചമായിരുന്നു രാത്രി മുതൽ ആയിരങ്ങളാണ് പി ടി എ കാണാൻ കാത്തുനിന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കണ്ണീരോടെ യാത്രാമൊഴിയേകി തൊടുപുഴയിൽ പൊതുദർശനത്തിനെത്തിക്കുമ്പോൾ സമയം എട്ട് മണിയോടടുത്തു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും പൊതുജനങ്ങളും പി ടി തോമസിനെ കാണാൻ രാത്രി മുഴുവൻ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ജന്മനാടിന്റെ ആദരവേറ്റു വാങ്ങി അന്ത്യയാത്രയ്ക്കായി എറണാകുളത്തേക്ക് ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹമേറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഉറച്ച നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒറ്റയാനായ പ്രിയപ്പെട്ട പി ടി യാത്രയാകുന്നത് പി ടി തോമസിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ രാത്രി ഏറെ വൈകിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പി ടി എ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഉപ്പുതോട് പുതിയാപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ കാത്തുനിന്നത് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പി ടി തോമസിന്റെ ഭൌതിക ശരീരവുമായി പുറപ്പെട്ട വാഹനം കേരള അതിർത്തിയായ കമ്പംമെട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ പുലർച്ചെയായിരുന്നു കമ്പംമെട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആംബുലൻസിലാണ് പി ടി യുടെ മൃതദേഹം ഇടുക്കി ഉപ്പുതോട് പുതിയപറമ്പിൽ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് കടന്നുവന്ന വഴികളിലെല്ലാം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പി ടിക്ക് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി കാത്തുനിന്നു കമ്പംമെട്ട് പുളിയൻമല കട്ടപ്പന ഇരട്ടയാർ ഉദയഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി ഉപ്പുതോട്ടിൽ ഇളയ സഹോദരന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസ് എം പി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എസ് അശോകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി പൊതുദർശനത്തിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി എം എൽ എമാരായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ മുൻ എം എൽ എ വി പി സജീന്ദ്രൻ നേതാക്കന്മാരായ അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം ആഗസ്തി റോയി കെ പൌലോസ് രാജീചന്ദ്രൻ എം ഡി അർജുനൻ പി ഡി ശോശാമ്മ വാത്തിക്കുടി മരിയാപുരം കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഇടുക്കി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് പി ടി തോമസിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഇടുക്കി ഡി സി സി ഓഫീസിലും തൊടുപുഴ രാജീവ് ഭവനിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു പിന്നീട് വിലാപയാത്രയായി എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് കോടതി അൻപത് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു തങ്കമണി സ്വദേശി സോജനയാണ് ഇടുക്കി പോക്സോ കോടതി അൻപത് വർഷം തടവിനും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയ്ക്കും വിധിച്ചത് എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ നാലു വർഷം പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി തങ്കമണി സ്വദേശി സോജനാണ് അൻപത് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഇടുക്കി പോക്സോ കോടതി വിധിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് ഇരുപത് വർഷം തടവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചതിന് വീണ്ടും ഇരുപത് വർഷം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് അഞ്ചു വർഷമാണ് ശിക്ഷ ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് ഇരുപത് വർഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതി പിഴത്തുക കുട്ടിക്ക് നൽകണം അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തങ്കമണി പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കൌൺസിലിംഗിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ തുടർന്ന് ഭരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ഭരണസമിതി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നിരാഹാര സമരം നടത്തി നഗരസഭയ്ക്ക് കെട്ടിടം പണിത് തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തിയതല്ലാതെ നാളിതുവരെയായി മാറി മാറി വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കട്ടപ്പനയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി 
കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് നഗരസഭയിലെ വികസന മുരടിപ്പും കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തിയത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനും മറ്റുമായി വാർഡ് സഭകൾ കൂടേണ്ടിയിരിക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൌൺസിൽ യോഗം പോലും കൂടുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ബോർഡ് നിമിത്തം കൌൺസിൽ യോഗം അലസിപ്പിരിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമർപ്പണത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി അടുത്തിരിക്കെ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ആർ സജു പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന് ഉപയോഗപ്രദമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗങ്ങൾ തന്നെ സമയബന്ധിതമായി ചേരുവാനോ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന വികസന നേട്ടങ്ങൾ പോലും എത്തിക്കുവാനോ കഴിയാതെ തമ്മലടിയും ദൂർത്തുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർ ഷാജി കൂത്തോടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒൻപത് കൌൺസിലർമാരും സത്യഗ്രഹ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജം തോമസ് ടെസിൻ കളപ്പുര രാജൻകുട്ടി മുതുകുളം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമുകൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നു നൽകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ സന്ദർശനാനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അറിയിച്ചു എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഡാമിന് മുകളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ബഗി കാർ സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ് മുതിർന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഡാമിന് മുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി ബഗി കാർ സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഡാമിന് മുകളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ബഗി കാർ സൌകര്യം ലഭ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം ഇടുക്കി റിസർവറിൽ ബോട്ടിംഗ് സൌകര്യവും സന്ദർശകർക്ക് ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഒരേ സമയം യാത്ര ചെയ്യാൻ സൌകര്യമുള്ള ബോട്ടാണ് ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വനവികസന ഏജൻസി മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടുകൾ ജലാശയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കാണുന്നതിനും കാനന ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമാകും ഹിൽവ്യൂ പാർക്കും കാൽവരി മൂണ്ട് മലനിരകളും ജലാശയവും ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ആകർഷകമാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുമസ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നാടെങ്ങും ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് അതേസമയം ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയിൽ വിലവർധനമുണ്ടായത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി വിലക്കയറ്റം പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുമെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം വിപുലമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇളവ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്തുമസ് കാലം ക്രൈസ്തവ വീടുകളിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കമായി നക്ഷത്രങ്ങളും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും ഒരുക്കി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന ദേവാലയങ്ങൾ മൂടിക്കൂട്ടി ക്രിസ്തുമസിനായി ഒരുങ്ങി വിപണികളിൽ വിവിധ നിറത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ക്രിസ്തുമസ് സ്ത്രീകളും പുൽക്കൂടുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സജീവമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയിലെ വിലവർധനവാണ് ഇത്തവണ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ വസ്തുക്കൾക്കും അലങ്കാര സാധനങ്ങൾക്കും പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് വിപണിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പൻ വർണ്ണപ്പന്തുകൾ ബലൂൺ എന്നിവയ്ക്കും ഇത്തവണ വില വർദ്ധിച്ചു ക്രിസ്തുമസ് സ്ത്രീകളിൽ തൂക്കുന്ന വർണ്ണപ്പന്തുകൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വില ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ തോരണങ്ങൾക്കും പത്തു മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾക്കും വില ഉയർന്നു എന്നാൽ വിലവർധനവുണ്ടെങ്കിലും വിപണികളിൽ തിരക്കിന് കുറവില്ല ഇത് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ സൂചനയാണ് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ലഹരി ഒഴുക്കിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കുമളി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പും തമിഴ്നാട് പോലീസും എൻഫോഴ്സ്മെന്റും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര സീസണിനോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് കുമളി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സംയുക്ത
ഈ റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി രണ്ട് വരെ ഇത് കർശനമായ പരിശോധന നടത്തും നോർമൽ ചെക്കിംഗ് ഇവിടെ നടന്നു വരികയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംയുക്തമായ പരിശോധനകൾ ഇനിയും തുടർന്നാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പരിശോധന നടത്തും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ സ്ഥിരം പരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ വനാതിർത്തികളിലും സമാന്തര പാതകളിലും പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ രാജയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മുൻ എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ അടക്കം അഞ്ചു പേരോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് നൽകി എസ് രാജേന്ദ്രനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു എസ് രാജേന്ദ്രൻ സി പി എം മൂന്നാർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി മാരിയപ്പൻ എസ് സ്റ്റാലിൻ എം രാജൻ മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വിജയ്കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ നോട്ടീസ് നൽകിയത് എസ് രാജേന്ദ്രനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു സമിതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജേന്ദ്രനോടൊപ്പം ഈ നാല് നേതാക്കളും അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന മുൻ എം എൽ എ എസ് സുന്ദരമാണിക്യത്തിന്റെ മകനും നിലവിൽ സി പി എം മൂന്നാർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമാണ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരിൽ ഒരാളായ എസ് സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് രാജേന്ദ്രനെ പുറത്താക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം എം മണി എം എൽ എ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് പുതിയ രോഗബാധിതരാണുള്ളത് നാല് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനമാണ് ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടുപേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നാല് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അറുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കോട്ടയം തൃശൂർ കണ്ണൂർ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നൂറിന് മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി വയനാട് എഴുപത്തിയെട്ട് പാലക്കാട് അറുപത്തിയാറ് കാസർഗോഡ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പതിനെട്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് നൂറ്റി പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതോടെ ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് അൻപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായാലേ ആ നാട്ടിൽ വികസനമുണ്ടാകൂ എന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി ശാന്തിഗ്രാം ഇടിഞ്ഞമല കബനിപ്പടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണേലും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ചെയ്യണം എന്ന നിശ്ചേദാദ്യം വേണം ഞാൻ ആ ഇണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളാ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യണം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ആകാത്തപ്പം നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാന്തിഗ്രാം ഇടിഞ്ഞമല കമ്പനിപ്പടി റോഡിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചു കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇടിഞ്ഞമലയിൽ ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി നിർവഹിച്ചത് പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ മുൻപ് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ റോഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് റോഡ് തകർന്ന ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി മാറുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ആധുനിക നിലവാരത്തിലാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസൺ വർക്കി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എൻ മോഹനൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിൻസി ജോണി സി പി എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ആർ സജി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കാൽവരി മൌണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമാകുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഏറെ എത്തുന്ന ഇവിടെ യാത്രായോഗ്യമായ വഴി നിർമ്മിക്കാൻ അധികൃതർ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്ന പരാതി ശക്തമാ
വൈറ്റിലെ മുഴ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുഴ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായാണ് ഇവരുടെ പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ചാന്ദിനിക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായി തുടർന്ന് യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് ഇവർ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്കാൻ ചെയ്യുകയും വയറ്റിൽ മുഴയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാനിങ്ങിൽ മുഴ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായാണ് ഭർത്താവ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷനിലെ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ഡോക്ടർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ഡോക്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നാളെ ചെയ്യാൻ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോകും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക ഈ കൊച്ചിനെയും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഖമില്ലാത്ത കൊച്ചു മൂന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ട് ഇവന് പണിക്ക് പോയാലേ ഉള്ളു ചെലവിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കും ഈ പുള്ളി കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നാലും രണ്ടാമത്തെ യു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ കളക്ടർ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്നും കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉടമയറിയാതെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി ഉപ്പുതറ പൊടിപ്പാറയിൽ രാജേഷ് ജോസഫിനാണ് എസ് ബി ഐ ഏലപ്പറ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് എസ് ബി ഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് ബി ഐയുടെ ലിങ്കിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നു തുടർന്ന് എനി ഡിസ്ക് എന്ന ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കാർഡ് സ്കാൻ ആയില്ല പിന്നീട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതും സ്കാൻ ആയില്ല പിന്നാലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ പിൻവലിച്ചതായി മെസ്സേജ് വന്നു ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പണം തിരികെ തരാമെന്നറിയിച്ചു റീഫണ്ട് മണി എന്ന പേരിൽ ഒരു നമ്പർ നൽകി ഇതിൽ കോൾ ചെയ്ത ഉടൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ വീതം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും രാജേഷ് പറയുന്നു ഇത് ചെയ്ത് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഡെബിറ്റ് ആയതായിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയതായിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കോളിൽ നിന്ന് ആളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇത് പൈസ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചപ്പോഴാണല്ലോ ഡെബിറ്റ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തോ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മണി റീഫണ്ട് മണി എന്നുള്ള നമ്പർ തന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നു അതിലേക്ക് അയച്ച് റീഫണ്ട് മണി എന്ന് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അടിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു തട്ടിപ്പാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജേഷ് ഉടൻ എസ് ബി ഐയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ച് അക്കൌണ്ട് ബ്ലോക്കാക്കി പണം എത്തിയ അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾ ഉടൻ തന്നെ ഇത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു രാജേഷ് ബാങ്കിലും സൈബർ സെല്ലിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക തോട്ടം മേഖലകൾ ഇടകലർന്ന ഉപ്പുതറയിൽ എ ടി എം മെഷീനുകൾ നോക്കുകുത്തിയായതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉപ്പുതറ മേഖലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ കലേഷ് കുമാർ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപ്പുതറയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ടൌണിലെ എ ടി എമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻഷനും തൊഴിലുറപ്പ് കൂലിയുമെല്ലാം അക്കൌണ്ടിലാണ് എത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എമ്മ
എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്ക് അധികാരികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ തകരാറാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട തോട്ടം മേഖലയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ അന്നത്തെ കൂലി പൈസ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പൈസ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉപ്പുകര ടൗൺ മാറുക ഒരു പണം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സി ഡി എം കൗണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുകര കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള അവഗണനയാണ് ഉപ്പുകര ടൗണിൽ നടന്നു വരുന്നത് ബാങ്കുകൾ ശരിയാം വണ്ണം എ ടി എമ്മുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ കലേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധത്തിൽ വി പി മനോജ് താജുദ്ദീൻ സെബിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോയിക്കപ്പടി അങ്കണവാടി പടി റോഡ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അടച്ചു എന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് സ്ഥലമുടമ പോൾ ഐസക് തന്റെ പട്ടയ ഭൂമിയിലൂടെയുള്ള വഴിയാണ് താൻ അടച്ചതെന്നും സർവേയിലൂടെയുള്ള വഴി നിലവിലുണ്ടെന്നും പോൾ ഐസക് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി പഞ്ചായത്ത് വഴി അടച്ചു എന്ന ആരോപണവുമായി പ്രദേശത്തെ ഏതാനും ചില ആളുകൾ രംഗത്തെത്തിയത് കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ കോയിക്കപ്പടി അംഗൻവാടി റോഡ് പോൾ ഐസക് എന്നയാളുടെ പൊരിയിടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് തടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടയ ഭൂമിയിലൂടെ ചാൽ നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ വഴിയിലൂടെ നാട്ടുകാർ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ വഴിയാണ് പോൾ ഐസക് അടച്ചത് ഈ റോഡ് അടച്ചതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികളായ ഏതാനും ആളുകൾ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പോൾ ഐസക് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചതാണെന്നും അത് എന്റെ പര്യടത്തിൽ വഴി സർവ്വപ്രകാരമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എന്റെ പട്ടയ സ്ഥലത്തുകൂടെയുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ അടച്ചത് എന്നുള്ള വസ്തുത ഈ സമയം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതായി വന്നു അത് എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ വാർത്ത തെറ്റായി ധരിപ്പിച്ചത് എന്നും എവരുടെയൊക്കെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഈ സർവേ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി വഴി പോകാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഞാനതിന് തയ്യാറായതും ഇപ്പൊ പിന്നീട് ഈ വഴി ഗതാഗത യോഗ്യമായതിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ അനുവാദത്തോടെ റിബൺ കെട്ടിയത് ഒരു പറിച്ചുകളയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും പ്രകോപനപരമായൊരു സ്ഥിതിയാണ് തുടർന്നു വരുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അയൽവാസികളോടും ദേശത്തുള്ള ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമാധാനപരമായി സന്തോഷത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ സഹോദരത്വത്തോടു കൂടി ദേശത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സർവേയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് തന്റെ പട്ടയ ഭൂമിയിലൂടെ റോഡ് വേണമെന്ന വാശി പിടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആരോപണങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും പോളീസ് പറഞ്ഞു മുരിക്കാശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും മുരിക്കാശ്ശേരി ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ എൻ ചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുരിക്കാശ്ശേരി പട്ടണത്തിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തു പകർന്നുകൊണ്ടാണ് മുരിക്കാശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് ബാങ്കിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെയും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടക്കുക ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ എൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുരിക്കാശ്ശേരി ഹെഡ് ഓഫീസും ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അത് പത്ത് നാല് മുപ്പത് വർഷക്കാലം പിന്നിട്ട നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് അത് പുനരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് പുതുതായി ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ കെ വി ശശി വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു ജോസ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ സി വി വർഗീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈനി സുജി ഇടുക്കി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വിജി ദിനേശ് ഉൾപ്പെടെ ത്രിതല
കട്ടപ്പന സാരഥി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരട്ടയാർ അൽഫോൺസ ഭവൻ സ്നേഹാശ്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കട്ടപ്പന സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോയി വെട്ടിക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി എങ്കിലും വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ദൈവം ഒരവസരം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സന്തോഷ വേളയിൽ സാരഥിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് പരിപാടികൾ അവർ നടത്തുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെയുള്ള അമ്മച്ചിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കേക്ക് മുറിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നേരത്തെ മുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടിയാർ അൽഫോൺസ ഭവനിലെ ഇരുപതോളം അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാരഥി സംഘടന നിർദ്ധനരായവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട് ആരോരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കുറച്ചു സമയമൊരുക്കുകയാണ് സാരഥി എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ സംഘടന കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലളിതമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സാരഥി ആനിമേറ്റർ സിസ്റ്റർ എലിമ സിസ്റ്റർ ലിസ്മേരി സാരഥി പ്രസിഡന്റ് ജോയി മാത്യു സെക്രട്ടറി റിജി മാത്യു സിബി സിറിയ ബേബിച്ചൻ പൊട്ടനാനിയിൽ ബിജു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിക്കുകയും സ്നേഹവിരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു ഉപ്പുതറയിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് മേള നടത്തി ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് കെ ജെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച നിള ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് കേക്ക് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ ഇനം കേക്കുകളാണ് മേളയിൽ ഉള്ളത് പ്ലം കേക്കുകൾ മാർബിൾ കേക്ക് വിവിധ ഫ്ലേവറുകളിലുള്ള കേക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മേളയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്കുകളോടൊപ്പം യാതൊരു മായവും ചേരാത്ത മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി മുതലായവയും മേളയിൽ ലഭിക്കും കേക്ക് മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് കെ ജെ നിർവഹിച്ചു പൊതുവിപണിയേക്കാൾ വില കുറച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിനി ജോസഫ് വി ഒ വിപിൻ കുമാർ സംഘം പ്രസിഡന്റ് അനിത ബിനു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തുടർച്ചയായ മഴയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപകമായി നശിച്ചു ഇതോടെ ഇവിടെയുള്ള പച്ചക്കറി കമ്പോളങ്ങൾ വലതും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കമ്പത്തെ മൊത്ത വ്യാപാര മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് തുറക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പച്ചക്കറി വൻതോതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പം പാളയം തുടങ്ങിയ കമ്പോളങ്ങളിലെത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ പച്ചക്കറി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന മൊത്ത വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പച്ചക്കറി എത്തുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക എഴുപത്തി ആറ് 
ഭയങ്കരമായ വിലയാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം വന്നേക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ഇത് കച്ചവടം വളരെ മടുപ്പുമാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ മഴക്കാലം വന്ന പ്രളയം വന്നിട്ട് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി പച്ചക്കറി ഇല്ല ഇനി നോർമലാണ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പച്ചക്കറി ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് കമ്പത്തെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കി എന്നിട്ട് പോലും കച്ചവടം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു ശബരിമല സീസണിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം കൂടുന്നതാണ് പതിവ് എന്നാൽ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ ഇത്തവണ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു മഴ മാറിയതോടെ അടുത്ത സീസണിൽ പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം കൂടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകരും വ്യാപാരികളും നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി കമ്പോളം കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കാർഡമം ഗ്ലോവേഴ്സ് ഫോർ എവർ ഏലക്കാലയിലെ വിവരം ആകലോട്ട് നൂറ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വിൽപ്പന നടന്നത് പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടി വില ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ശരാശരി വില എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കട്ടപ്പന കമ്പോള കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഏലം കൂടി വില എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഏലം ശരാശരി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമ്പു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊക്കോ നാൽപ്പത് റബ്ബർ നൂറ്റി അൻപത് സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി അറുപത്തി ആറ് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും തൃക്കാക്കര എം എൽ എയും ആയിരുന്ന പി ടി തോമസ് ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇടുക്കിയിലെയും എറണാകുളത്തെയും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം രവിപുരം ശ്മശാനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോട് സംസ്കാരം മതാചാര ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് അൻപത് വർഷം തടവ് തങ്കമണി സ്വദേശി സോജനെ അൻപത് വർഷം തടവിനും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയ്ക്കും വിധിച്ചത് ഇടുക്കി പോക്സോ കോടതി ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ തുടർന്ന് ഭരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ കട്ടപ്പൻ നഗരസഭാ ഭരണസമിതി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നിരാഹാര സമരം നടത്തി നഗരസഭയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് തീവെട്ടിക്കുള്ള നടത്തിയതല്ലാതെ മാറി മാറി വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കട്ടപ്പനയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ക്രിസ്തുമസ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നാടെങ്ങും ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരക്ക് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമുകൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നു നൽകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം